Now, dito na tayo sa next na random post at ito ay post pa rin ni Sir Joseph Natnat at dito na tayo sa number 16. In the figure, KLMN is a parallelogram with angle measures as mark. Find x squared plus y squared. Itong opposite na ito, itong N at saka si L, okay? Pariho lang din yan siya. So, therefore, itong si x plus 2y, that is equals to 105 degrees. Ito namang si k at saka si m, pariho lang din yan siya. So, that is 3x minus 2y and that is equals to Hanapin muna natin yan. Pero, paano natin malalaman kung ilan dito? Knowing na itong dalawang, uh, itong dalawang ito, si N at saka si L, ay pariho lang 105. So, 105 times 2, and that is 210 degrees. Alam nyo ba na ang total kahit Square pa yan, rectangle pa yan, basta four-sided, 360 degrees. So, 360 minus 210 degrees, and that is 150 degrees. Ngayon, itong 150 na ito, paghatian natin dito sa corner ng K at M. So, 150 degrees divided by 2 and that is 75 degrees. So, itong 75 degrees na to, ito yung ilalagay natin dito. 75 degrees. Kasi, ito ay 75 degrees. So, therefore, ito ay equal dito sa 3x minus 2 why? By the way, i-memorize nyo itong 360 degrees kapag four-sided na mga shape kasi constant yan siya. Kung triangle naman, that is 180 degrees. Okay, i-delete muna natin ito. Ngayon, ang gagawin natin ay i-combine itong dalawang equation na nabuo natin. Marami na akong na-upload na mga ganito kung paano hanapin si X at saka si Y. Kaya lalagay ko sa description ng video ito kasi doon yung malalaman din kung ano ba ang paano natin i-combine sila. Plus ba tayo or mag-minus ba tayo? Dito, mag-plus lang tayo kasi kung mag-plus tayo, pwede naman siyang itong ma-cancel out. Positive 2y plus negative 2y, wala na yan, 0 na yan. So, next, x plus 3x, that is 4x. 105 plus 75, and that is 180 degrees. I-isolate natin si x dito. Since si 4 pang multiply sa x, pang divide, pang divide na siya kay 180. So, x is equals to 180 divided by 4. And that is 45. Ngayon, pili ka lang sa dalawa dito na gamitin natin, na ilalagay natin yung 45 para makuha natin yung value ni y. Dito tayo sa x plus 2y equals 105. Ang value ni x ay 45. Plus 2y equals 105. Ipagsama ang mga like terms. 105 minus 45. Kasi plus si 45 dyan. I mean, positive kasi si 45 dyan. So, kung i-transpose mo yan, maging negative or minus 45. Tapos, nandito pa si 2y. 105 minus 45. And that is... 60. So, 
si y para ma-isolate si y dito since si 2 pang multiply sa y pang divide ngayon si 2 sa 60. So y is equals to 60 divided by 2 and that is 30. So itong ang tanong dito ay find x squared plus y squared. x squared plus y squared. By the way, Kung ganito lang naman yung mga choices, kalayo yung mga choices but to each other, na obviously, ito naman yung sagot. So, yun na yung sagot. Pero kung gusto mong gawan pa rin siya ng solusyon or isolve mo pa rin, hanggang dito na lang, makikita mo na na more than pa dito sa tatlong ito ang sagot. But anyway, let's proceed. So, this is... 45 squared plus 30 squared. 45 squared, that is 2,025. 30 squared, that is 900. So, i-add na natin yan and that is equals to 2,925. So, ito na yung sagot. Letter D. By the way, Yung regarding sa shortcut kung paano itong 45 squ uh, squared na madaling sagutan na 2025 at itong 30 squared, paano naging 900 na ganun lang kadali, ilalagay ko sa description ng video ito. Pero ito yung ilalagay ko sa description ng video ito kasi na-upload na natin kung paano yung madaling i-solve ba itong 45 squared, 25 squared, yung mga ganyan. Pero ito namang 30, kapag sinabi mong 30 squared, squared mo yung 0, dalawang 0, tapos 3 times 3 and that is 9. Ganun lang, kasi 30 lang naman yan siya. Pero itong 45, meron tayong technique dito. Uh, example na lang dito ha. Although ilalagay ko sa description ng video ito kung paano yan. Kapag 45 squared, so 5 times 5 that is 25 ang next sa 4 ay 5 so 4 times 5 that is 20 ganun lang siya kadali anyway wag niyo i-memorize yung sagot kundi yung paraan kung paano natin ito sinagutan abangan ang next na video thank you